నాడు తండ్రి మొన్న తనయ్య నేడు తనయుడు ఒకే కుటుంబం నుంచి ముగ్గురు పాదయాత్ర చేసిన ఘనత ఒక్క వైఎస్ ఫ్యామిలీకే దక్కుతుందేమో ప్రజా సంకల్ప యాత్ర పేరుతో వైసీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తలపెట్టిన పాదయాత్ర బుధవారం శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురంలో ముగియనుంది ఇందుకోసం వైసీపీ భారీ ఏర్పాట్లు చేసింది అయితే ఇచ్చాపురంలో జరిగే బహిరంగ సభలో జగన్ ఏం చెబుతారా అని ఇటు స్థానిక రాజకీయ నేతలు జాతీయ స్థాయి రాజకీయ పార్టీలు ఎదురు చూస్తున్నాయి మరోవైపు ప్రజలకు ఎలాంటి భరోసా ఇస్తారో అనే దానిపై కూడా ఇటు కార్యకర్తలు అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఇక రెండు వేల నాలుగులో నాడు వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి తలపెట్టిన పాదయాత్రతో ప్రజలు ఆయన్ను అఖండ మెజారిటీతో దీవించారు అప్పటికే తొమ్మిదేళ్ల తెలుగుదేశం పాలనతో ప్రజలు విసిగి వేసారిపోయిన నేపథ్యంలో అప్పటి వైఎస్ పాదయాత్ర ప్రజలకు భరోసా కల్పించింది అయితే వైఎస్ ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలకు రెండు వేల మరోసారి ప్రజలు నాటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డికే పట్టం కట్టారు అయితే అప్పుడు ప్రజలు తమకు కేవలం పాస్ మార్కులు మాత్రమే వేశారని వైఎస్ఆర్ఏ వ్యాఖ్యానించారు నాడు వైఎస్ ప్రవేశపెట్టిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పలు రైతు సంక్షేమ పథకాలతో ఆయన పేరు దేశ వ్యాప్తంగా మారుమోగిపోయింది ఇక వైఎస్ మరణం తర్వాత రాజకీయ పరిస్థితులు మారిన నేపథ్యంలో ఆయన కుమారుడు వైఎస్ జగన్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయడం కొత్త పార్టీ పెట్టడం అన్ని చకచక జరిగిపోయాయి ఇక తాజాగా ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్ కూడా ప్రజా సంకల్ప యాత్ర పేరుతో పాదయాత్ర చేశారు రెండు నవంబర్ లో జగన్ ప్రజా సంకల్ప యాత్రను కడప జిల్లా ఇడుపులపై నుంచి ప్రారంభించారు ఇక వైఎస్ జగన్ చేపట్టిన పాదయాత్ర మొత్తం మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు సాగింది మొత్తం నూట ముప్పై నాలుగు నియోజకవర్గాలను జగన్ కవర్ చేశారు భారతదేశంలో ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఇన్ని కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసిన ఘనత ఒక్క జగన్ కే దక్కిందంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ఇక వైఎస్ పాదయాత్ర దెబ్బకు చంద్రబాబు ఒకసారి బలయ్యారని మరోసారి అదే కుటుంబం నుంచి వచ్చిన యువనేత జగన్ దెబ్బకు చంద్రబాబు పాపులారిటీ పడిపోతోందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు రెండు వేల నాలుగు ఫలితాలు రిపీట్ అయినా ఆశ్చర్యపోవక్కర్లేదంటున్నారు అయితే టీడీపీ కాంగ్రెస్ పొత్తు వల్ల తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ కు పెద్ద దెబ్బ పడిందని ఆంధ్రాలో కూడా ఇలాంటి ఫలితాలే రావచ్చనే భావన ఉందని పొలిటికల్ అనలిస్టులు భావిస్తున్నారు పాదయాత్రకు వచ్చిన అశేష స్పందనతో చంద్రబాబు తప్పని పరిస్థితుల్లో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని వైసీపీ నేత ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి కూడా అన్నారు ఇక ప్రత్యేక హోదాపై చంద్రబాబు యూటర్న్ తీసుకున్నారంటే అది జగన్ పాదయాత్ర వల్లే జరిగిందంటున్నారు కొంతమంది నాలుగేళ్లుగా స్పెషల్ ప్యాకేజీని ప్రమోట్ చేసిన చంద్రబాబు ఒక్కసారిగా ప్రత్యేక హోదా నినాదం ఎత్తుకోవడం వైసీపీ విజయమే అని విజయసాయిరెడ్డి చెప్పుకొచ్చారు ఇక ఒక ప్రతిపక్ష నేత హోదాలో ఉండి జగన్ కానీ వైసీపీ కానీ అసెంబ్లీ సభలకు హాజరు కాకపోవడం కూడా విమర్శలు ఉన్నాయి అయితే దీన్ని వైసీపీ సమర్థిస్తోంది ప్రజల సమస్యలపై అసెంబ్లీలో లేవనెత్తితే వెంటనే స్పీకర్ మైకును కట్ చేస్తున్నారని అలాంటప్పుడు ప్రజల సమస్యలను అసెంబ్లీలో ఎలా వినిపిస్తామని ప్రశ్నిస్తోంది అందుకే సమస్యలు చెప్పేందుకు పాదయాత్ర వేదిక అయిందని కూడా వైఎస్సార్సీపీ వెల్లడిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో మొత్తానికి జగన్ తలపెట్టిన ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ముగియనుంది ఇక శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురంలో జగన్ పాదయాత్రకు చిహ్నంగా పెద్ద పైలాన్ ఆవిష్కరించనున్నారు